வணக்கம் திணைக்கு வந்த சொந்தங்களுக்கு என் அன்பான வரவேற்பு இன்னைக்கு திணையில் நாம பார்க்க போறது கொய்க்கா செய்யக்கூடிய ஒரு டிஃபன் சாம்பார் ரெசிபி பொதுவா வேலைக்கு போறவங்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்க நிறைய வேலைகளை வந்து குறைவான நேரத்துல அவசர அவசரமா அதாவது அதே சமயம் குயிக்கா பண்றதுக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க அந்த வகையில இப்ப எங்க அம்மா வந்து டீச்சரா இருந்ததால அவங்க காலையில ஸ்கூலுக்கு போறதுக்குள்ள நிறைய வேலைகளை அவசர அவசரமா பண்ணுவாங்க அந்த வகையில இந்த மாதிரி ஒரு குயிக் சாம்பார் பண்ணுவாங்க டிஃபன் சாம்பார் அது எப்படி பண்றதுன்னு இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இப்ப அதுக்கு தேவையான காய்கறிகளும் பருப்பும் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப அந்த காய்கறிகள் பருப்பு எல்லாம் நம்ம எந்த அளவு அப்படிங்கறது இப்ப ஒன்னு ஒன்னா சேர்க்கும் போது இப்ப நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து மூங்க தால அதாவது பாசி பருப்பு வந்து அரை கப் எடுத்திருக்கேன் அந்த பாசி பருப்பை வந்து நல்லா கழுவிட்டு அதை வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்துக்கிறேன் அது கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் அதே கால் டீஸ்பூன் வெந்தயமும் சேர்த்துக்க போறோம் பொதுவா சாம்பாருக்கு வந்து தாடிக்கும் போது வெந்தயம் சேர்ப்பாங்க ஆனா இந்த மாதிரி வேக வைக்கும் போதே கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்து வச்சீங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் அது நல்ல வாசனையா இருக்கும் கசப்பு ருசி எல்லாம் தெரியாது நல்லா இருக்கும் இப்ப அந்த பருப்பு கலவையோட நாம வந்து ஆஹ் சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஒரு மூணு பல் பூண்டு வந்து நான் நீளமா கீறி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளி இப்ப அதையும் சேர்த்துக்க போறோம் அடுத்து கத்திரிக்காய் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா வேண்டாம் விட்டுருங்க ரெண்டு கத்திரிக்காய் கொஞ்சமா ஆஹ் கேரட்டு ஒரு சின்ன கேரட் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகா இப்ப இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்ப தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்க மாதிரி இருக்கிறதால நான் இன்னொரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நாம இந்த குக்கரை வந்து மூடி வச்சு நாம வேக விட போறோம் இப்ப ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்தோம்னா இப்ப நமக்கு பருப்பும் காயும் நல்லாவே வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் நாம வந்து சாம்பார் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப நல்லா வேக வச்சாச்சு ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்தாச்சு பருப்பு காயெல்லாம் சேர்ந்து இப்ப நல்லாவே வெந்திருக்கு இப்ப இந்த வெந்த காய்கறி பருப்பு கலவைய வந்து நல்லா கரண்டியால நம்ம கலந்து விட்டுக்குங்க மசிக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை நல்லாவே அதுவே மசிஞ்சிரும் இப்ப அடுத்து வந்து தாளிச்சுட்டு நம்ம வந்து நேரடியா அந்த மசிச்சு வச்ச பருப்பு காய்கறி கலவைய வந்து சேர்த்துற போறோம் இப்ப நான் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துட்டு அதுல வந்து ஒரு சின்ன வெங்காயத்தை நறுக்கி போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமா ஜீரகம் கொஞ்சம் கடுகு ரெண்டையும் சேர்த்து வெடிக்க விட்டுக்குங்க இப்ப அந்த கடுகு ஜீரகம் போட்டு நம்ம வெடிச்ச பிறகு அது கூட வந்து ஒரு ஒரே ஒரு பல் பூண்டை வந்து நல்லா பொடியை நறுக்கி வச்சுட்டு அதை இதுல கலந்துக்க போறோம் இந்த மாதிரி தாளிக்கும் போது பூண்டு கலந்துக்கிறது வந்து ரொம்பவே நல்ல வாசனை கொடுக்கும் சாம்பாருக்கு இப்ப பூண்டு லேசா வறுப்பட்ட உடனே அதுல வந்து கருவேப்புல சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து நேரா கலந்து வச்சிருக்கிற பருப்பை இதுல கலந்துக்க வேண்டியதான் இப்ப அந்த பருப்பு நான் ஆட் பண்ண அந்த கிளிப்பிங் எடுக்க மறந்துட்டேன் அதனால இப்ப அந்த பருப்பு சேர்த்துட்டேன் அது கூட அரை டீஸ்பூன் வத்தல் தூள் சேர்த்திருக்கேன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி இது வீட்டில் அரைச்ச சாம்பார் பொடி இந்த சாம்பார் பொடியோட ரெசிபி வந்து நம்ம சேனல்ல இருக்கு அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் நீங்க பாத்துக்கலாம் இப்ப இதுல வந்து கொஞ்சமா புளி அது எந்த அளவுங்கிறத காட்டுறதுக்கு தான் நம்பி போட்டிருக்கேன் ரொம்ப சின்ன அதாவது ஒரு பாக்கு சைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவு புளி எடுத்துட்டு அதை கரைச்சு அதையும் இதுல நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளி தண்ணீரை சேர்த்த பிறகு சாம்பாரோட பதம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க அதாவது எந்த பக்குவத்துல வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப தண்ணீர் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்ட பிறகு உப்பு தேவைப்படும் அப்படின்னா உப்பு சரி பாத்துக்கோங்க பூ சேர்த்து நம்ம கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நாம வந்து இந்த சாம்பாரை வந்து கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விட போறோம் ஒரு கொதி வந்தா போதும் அதுக்கப்புறம் நாம கொஞ்சம் கொத்துமல்லி தூவி இறக்கணும்னா அருமையான டிஃபன் சாம்பார் ரெடி ஆயிரும் இந்த சாம்பாரை வந்து இட்லி தோசை பொங்கல் உப்புமா இப்படி எதோட வேணாலும் நீங்க சேர்த்து சாப்பிடலாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளா செய்யக்கூடிய அதாவது ஈஸியா சீக்கிரத்துல செய்யக்கூடிய அருமையான டிஃபன் சாம்பார் இந்த செய்முறை உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சேனலுக்கு புதுசா நீங்க வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு நல்ல ரெசிபியில நாம அடுத்து சந்திக்கலாம் நன்றி